ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുൻപേ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു പറുദീസയിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിലറിഞ്ഞ വേദനയുടെ പേരാണ് പ്രണയം ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെയും കണ്ണുകൾ അന്വേഷിച്ചലഞ്ഞ വിശുദ്ധിയുടെ കനി അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുംബനമേറ്റാണ് ഭൂമിയിൽ പൂക്കാലവും പുഴകളും സംഗീതവും സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടായത് ആഴത്തിൽ ആത്മീയമാണ് പ്രണയം എന്ന അനുഭവം പക്ഷേ പിന്നീട് എവിടെയോ വെച്ച് പ്രണയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർന്നു മതിലുകളും അതിരുകളുമില്ലാത്ത ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ അനാദിയായ സ്വപ്നം സംശയത്തിൻ്റെയും ശത്രുതയുടെയും കൂരമ്പേറ്റ് വീണുടഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽക്ക് ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ മംഗളം പത്രത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ആദ്യം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീടും ഈ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും അധികം വന്നിരുന്നത് മംഗളത്തിലും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള കൗമുദിയിലും ആയിരുന്നു കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പാണ് ആദ്യം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കേരള കൗമുദി ഒന്നാം പേരിൽ ആ വാർത്തയുടെ ഒരു സംഗ്രഹം സൂപ്പർ ലീഡായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കേരള കൗമുദിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് പ്രശ്നം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പ്രേരണ നൽകിയ ഒരു പ്രധാന മലയാള പത്രം ജാഗ്രതാ ലേഖനം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് കേരള കൗമുദി കേരള കൗമുദി എഫക്ട് എന്ന ഒരു ലോഗോ ചേർത്താണ് ജാഗ്രതാ ലേഖനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് കേരള കൗമുദിയാണ് പിന്നെ ഇത് വളരെ വൾഗറായ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുപോയത് ഒരുമാതിരി പത്രത്തിൽ അടിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത രീതിയിലും ഭാഷയിലും കേരള കൗമുദിയും കലാ കൗമുദിയുമാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അവഗണിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് സാധ്യമാകാതെ വന്നത് പ്രധാനമായും ഒരു മുഖ്യധാരാ പത്രം എന്ന് കരുതാവുന്ന കേരള കൗമുദി ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് കലാകൗമുദി വാരികയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ലേഖനം വന്നു അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം തന്നെ ആദ്യം വന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹൈന്ദവ കേരളം ഡോട്ട് ഓർഗ് ഹിന്ദു ജനജാഗൃതി സമിതി ഡോട്ട് ഓർഗ് പോലുള്ള ചില ഫാഷിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരന്തരമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വരുന്ന ഒരു പദമാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്നത് ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് തന്നെ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ വിഭാഗങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഹിന്ദു യുവതികളെ പ്രേമിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ആദ്യമായി വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പത്രത്തിലാണ് അത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് അതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ഇത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ കുറേ ആളുകളുണ്ടായി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മനോരമയാണ് മനോരമയിൽ പേരൊന്നും വയ്ക്കാതെയാണ് അത് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് സാങ്കല്പികമായ പേരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാനതിൽ ഒരു മംഗലാപുരം സ്വദേശിനിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ 
മുഴിയടക്കമാണ് കുറച്ചും കൂടി വസ്തുതാപരമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ നടത്തിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ പിന്നെ സനാതൻ സംസ്ഥാന പിന്നെ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന സംഗതികൾ ഇവിടെ ഉള്ള മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി പോലുള്ള മുഖ്യധാര പത്രങ്ങൾ വരെ വളരെ പിന്നെ വിശ്വസനീയം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചോർന്ന് പോകുന്ന വളരെ ഭീമമായ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് വളരെ ചോർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുതാപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള പത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ജേർണലിസ്റ്റിക് പ്രൊഫഷണൽ പിന്നെ നോം അതില്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇത്രയും പിന്നെ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി മദ്രസയെ കൊണ്ടുപോവാണ് എന്നിട്ട് മദ്രസയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ മൊഴി ചൊല്ലും ചിലപ്പോൾ അവരെ പെൺമാണിഫ സംഘത്തിലേക്ക് ആക്കും ഇങ്ങനെ പല പല വാർത്തകളാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്നെ പോലെയുള്ളവർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വേണ്ടത്ര ഒരു അന്വേഷണമോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ശരിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് അവൾ എവിടെയും വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മലയാള മനോരമ ഒരു പരമ്പര ചെയ്തിരുന്നു അതിലൊരു മുഴുവൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഫുൾ പേജ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയാണ് നീക്കി വെച്ചത് അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് കേരള ഓമ്പതി കേരള ശബ്ദം തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ വേട്ടയാടുന്ന രൂപത്തിൽ വാർത്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ഈ പത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉന്നയിച്ച ചില പ്രണയ ജോഡികളുടെ വിവാഹ കഥകളിലേക്ക് ഒരന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈരാറ്റുവട്ടയിലുള്ള അഷ്കർ സിൽജ ദമ്പതികളുമായി അവരെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ നമ്പറും അവരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴികളും തെളിഞ്ഞുകിട്ടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ഷഹൻഷാ സിറാജുദ്ദീൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അന്ന് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രണയ സംഭവങ്ങൾ ലവ് ജിഹാദിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പത്രങ്ങൾ ആരോപിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഇവ ഈ ഇരകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രചരണവും ഇവരുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ യാതോ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്നിൻ്റെയും വേരന്വേഷിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വിമർശനരഹിതമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന വിമർശനരഹിതമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണത്തിന് കളമൊരുക്കിയത് മാധ്യമങ്ങൾ പല തരത്തിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കളവായ പ്രചാരവേല നടത്തുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിലെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ആക്ഷേപം അതിനിടെയാണ് കേരളത്തിൽ കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജാഗ്രതയുടെ ഒരു സർക്കുലർ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മതപ്രസീകരണത്തിൽ ഈ സർക്കുലർ ഒരു ലേഖനവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അതിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടികളുടെയും ലവ് ജിഹാദിനിരയായ പെൺകുട്ടികളുടെയും കണക്കുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒരു പട്ടിക തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഇത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഓരോ ജില്ലയിലെയും പോലീസ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒളിച്ചോടിയവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം പ്രണയക്കുരുക്കിൽ ഒളിച്ചോടി ചുവന്നേരുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു കേസും കേരളത്തിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കെ സി ബി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയ ആലത്തറ ഫാദർ ആലത്തറ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് താങ്കളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അയച്ചു തരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പത്രമായ ദീപിക ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദീപികയിൽ പോലും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന പേ എന്ന ഒരു
കേരള കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് കൗൺസിൽ ഇത്തരം ഒരു സർക്കിൾ നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അതോടെ കേരള മോദി എടുത്ത നിലപാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗീയ കക്ഷികളുടെ ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭ അവരുടെ ജാഗ്രത എന്ന ബുള്ളറ്റിനിൽ അവർ വളരെ വ്യക്തമായി അക്കമിട്ട് ഇന്ന് ഇത്ര ഇത്ര പെൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധിതപൂർവ്വം മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്നവർ വസ്തുതകൾ നിർത്തി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് കേരള കാത്തലിക് കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൗൺസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജാഗ്രത ലേഖനം ആ ലേഖനത്തിൽ നാലായിരത്തോളം സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി അവരെ തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ഫ്ലഷ് മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തായിട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ് യാതൊരു തെളിവിൻ്റെയും പിൻബലം ഇല്ലാതെ നൽകിയിരുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി ഞങ്ങളൊരു സംഘം ജസ്റ്റിസ് പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടർ കെ കെ ഉസ്മാൻ ഖേണൽ മക്കാർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ആൽബർട്ട് നമ്പ്യാപറമ്പിൽ ഞാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം ഈ ലേഖനം എഴുതിയ ഫാദർ ജോണി കൊച്ചുപറമ്പിൽ അച്ഛനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് കൃത്യമായ രേഖകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും പിൻബലം ഇതിലുണ്ട് എന്ന എന്നാൽ ഈ രേഖകളിലും വസ്തുതകളും എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സ്രോതസ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഹിന്ദു ജനജാഗൃതി സമിതി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ അതേപടി കോപ്പിയടിച്ച് സോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കാതെ കോപ്പിയടിക്കപ്പെടുക മാത്രമായിരുന്നു എന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭംഗ്യം തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു സർക്കുലറിൽ വന്നു ആ സർക്കുലർ ഇമെയിലാണ് വന്നത് എനിക്കത് കിട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടു ആ നമ്പർ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്ക് സംശയം വന്നു അത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു 